ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் ஜாபுக்கு இன்டர்வியூக்கு போனால் என்ன மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க உங்களுக்கு என்ன விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வேலை கிடச்சிருச்சுன்னா என்ன மாதிரி ஒர்க்கெலாம் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்றத பார்த்து அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இந்த சேனலில் இப்போ நீங்கள் இப்போ சேமாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ரெட்டில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டை கிளிக் பண்ணிக்கங்க கூட வைக்கிற பெல் சிம்லேயே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் பண்ணுற நெக்ஸ்ட் அப்டேட்ஸ் உங்கள் மொபைல் ஃபோனு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் முகமது அப்படின்ற ஈஸ்வர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக எனக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் ஜாப் கிடச்சிருக்கு இந்த அக்கௌண்ட் ஜாப்பில் என்ன மாதிரிலாம் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தார் அவருக்கு மட்டும் இல்லைங்க இந்த வீடியோ எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அக்கௌண்ட்ஸ் ஜாப் போகிறதுக்கு மாதிரி இன்டர்வியூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்துருவோம் புதுசாக ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் உங்களோட ரெசியூம் நீங்கள் ப்ராப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க தமிழோ இங்கிலீஷோ எது தெரிஞ்சாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் தைரியமாக பேசுங்க அபவுட் யூர் செல்ஃபு அப்படின்னா இங்கிலீஷ்லாம் பேசணும் அப்படி அவசியம் கிடையாது நீங்கள் தமிழ்லேயே தைரியமாக பேசலாம் அக்கௌண்ட் ஜாப் பொறுத்தளவுக்கு வந்து இந்த லாங்குவேஜ்லாம் பேசணும் தெரியுமா <laughs> மட்டும்தான்ட்டு <laughs> ஜிஎஸ்டி டூ பி என்ன ஜிஎஸ்டி த்ரீ பி எப்போ நம்ம ஈஃபில் பண்ணணும் ஜிஎஸ்டி டூ பி எப்போ நம்ம அப்ஷலாக பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய டெக்னிக்ஸ் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிம்பிளாக ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷராக நீங்கள் இன்ட்ரிக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக கொஸ்டின் கூட கேட்கலாம் இப்போ ஜிஎஸ்டியில் கடைசி ஃபிஃப்டீன் டிஜிட் நம்பர் இஜட்டுன்னு போடுறாங்களே எதுக்காக போடுறாங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் உங்களுக்கு கேட்கலாம் அதாவது உங்களுடைய அவுட் ஆஃப் சிலபஸில் காமர்ஸ் சம்மந்தமான டேக்ஸேஷன் பற்றி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் நாலேஜ் மட்டும் இல்லாமல் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் டேக்ஸோட சிலபஸையும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப டீட்டெயிலாக கேட்க மாட்டாங்க ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து நீங்கள் எந்த கம்பெனி என்ட்ரி பண்ணோ அந்த கம்பெனி பற்றி என்னென்ன ப்ராடக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிலாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க பிஎஸ்சி எவ்வளோ பிடிக்கணும் பிஎஃப் எவ்வளோ பிடிக்கணும் பிஎஃப்போட எம்ப்ளாயோட கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு வந்து கவர்மெண்ட் பிஎஃப் கவர்மெண்ட் படி எத்தனை நாள் லீவ் கொடுக்கணும் இப்படின்ற மாதிரி சின்ன சின்ன கொஸ்டின்ஸ் அதாவது ஒரு காமர்ஸ்க்கு தேவையான சின்ன சின்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டினாக நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டாக போயிருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இன்ட்ரியூ ஓகே இன்ட்ரியூ முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஓரல் இன்ட்ரியூ முடிச்சதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கல் ரவுண்டு இருக்கலாம் டெக்னிக்கல் ரவுண்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து அவங்க லைவாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஒரு அக்கௌண்ட்ஸை கொடுத்து இதை இங்கே டேலி என்ட்ரி பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணுறதா ஜஸ்ட் அவங்க வாட்ச் பண்ணலாம் எப்படி என்ட்ரி பண்ணுறாங்க உங்களோட டைப்பிங் ஸ்பீடு எப்படி இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க வாட்ச் பண்ணலாம் அதனால் நீங்கள் டைப்பிங் நாலேஜ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது இருந்தால் மட்டும்தான் அதில் நீங்கள் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸல் நாலேஜ் எப்படி இருக்குது அதாவது எக்ஸல் நாலேஜ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு என்ட்ரி டேட்டா பேஸ் என்ட்ரி பண்ணுறது கிடையாது ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார்முலாஸ் நீங்கள் எந்தளவுக்கு நல்லா நாலேஜாக இருக்கீங்களா அதே மாதிரி எம்எஸ் வேர்டில் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நாலேஜாக இருக்கீங்க ஒரு பிரிண்ட் அவுட்டில் உங்களுக்கு கரெக்டாக எடுக்க தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் அவுட்டே எடுங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு கீ நோட் கொடுத்து ஒரு ஒர்க் மாதிரி கொடுத்து உங்களுக்கு வாங்க டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் உங்கள் ஒர்க் பண்ண வச்சு எப்படி ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களை லைவாக உங்களை கண்காணிப்பாங்க முடிஞ்சு எப்படி கூட சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து நாளைக்கு ஒன் டே ஃபுல்லாக எங்கள் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ண முடியுமா ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நாங்கள் பார்த்துட்டு உங்களை செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படி கூட சொல்லுவாங்க அப்போ நீங்கள் ஃபுல் டே எப்படி எஃபர்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்றது அவங்க பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களை செலக்ட் பண்ணுறது நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க அக்கௌண்ட்ஸ் ஜாப்பில் என்னென்ன ஒர்க்லாம் அக்கௌண்ட்ஸ் ஜாப் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா டேலியில் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஒர்க்கு டேலியில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறது எனக்கு பெரிய தவறு ஃபுல் டேயில் தேர்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒர்க்கு மட்டும் தான் டேலியில் பார்ப்பீங்க மிச்ச இருக்க சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஒர்க் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எம்எஸ் வேடும் இல்லை எம்எஸ் எக்ஸல் இன்டர்நெட் இந்த மூணு சம்மந்தமான தான் இருக்கும் நீங்
போட்டோக்கை எடுத்து அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு வந்துடணும் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷராக போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறக்கு ஆள் இருப்பாங்க ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஸ்டாஃபாக போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கிறதுனால அவங்க ஜஸ்ட்டு மேலோட்டமாக இஎஃப் கட்டணும் இந்த எம்ப்ளாய்க்கு பிஎஃப் அப்ளை பண்ணுங்க இந்த எம்ப்ளாய்க்கு இஎஸ்சி அப்ளை பண்ணுங்கன்னு ஜஸ்ட் ஒரு ஓரளவு சொல்லிடுவாங்க நீங்கள் தான் டீட்டெயிலாக எல்லாமே நீங்கள் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுவே ஃப்ரெஷ்ஷர் அப்படின்னா ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு எப்படி இஎஸ்சி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற லைட்டாக ஓரளவு சொல்லி கொடுப்பாங்க சரிங்களா எப்படி ரிப்போர்ட்டிங் நம்ம ஃபைல் பண்ணுறது நம்ம கம்பெனியோட ச கிரேட்டர் சாரு நம்ம கம்பெனியோட டெப்டார் சாரு அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்சாக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை அப்படின்னா இப்போ ஒரு கம்பெனியில் ஒரு எம்ப்ளாயி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அந்த கம்பெனியோட எம்ப்ளாயி ரிலீவ் ஆக போகிறார் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு உங்களை அட்மிட் பண்ணிவிட்டு அவர் ரிலீவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாத்துக்குமே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு போயிடுவார் அப்படி கூட இருக்கலாம் ஒரு சில கம்பெனியில் அப்போ நீங்கள் என்ன சினிமா அவட்ட வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுதோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே நீங்கள் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அவர் ரிலீவ் பண்ணி விடுவாங்க அவர் போயிட்டார் அப்படின்னா அவருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே நீங்கள் வாங்க முடியாது அதே மாதிரி ஒரு சில கம்பெனியில் எப்படி இருக்கணும் அக்கௌண்ட் ஜாப் பார்க்குறவங்களும் அட்மின் ஒர்க்கும் சேர்த்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அட்மின் ஒர்க்குனா எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு எம்ப்ளாய் எத்தனை பேர் எம்ப்ளாய் கரெக்டாக ரெகுலராக வேலைக்கு வராங்களா அவங்க ப்ரெசண்டாக இருக்காங்களா ஆப்சண்டாக இருக்காங்களா அப்படின்ற நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கரெக்டாக டைம் இன் டைம் அவுட் டைம் கரெக்டாக வராங்களா இன் டைம் அவுட் டைம் கரெக்டாக கழுத்து போடுறாங்களா அதே மாதிரி உள்ள ஸ்டாக் வந்து எப்படி உள்ள வருது ரெகுலராக ஸ்டாக் மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்டாக ஸ்டாக் லிஸ்ட் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக நோட்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களா இந்த மாதிரி வேலைகளாம் நீங்கள் வந்து மேற்பார்வைகள் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஒரு அக்கௌண்ட் ஜாப்புக்கு போனீங்கன்னா இது போக இன்னும் நிறைய நீங்கள் ஃபீல்டுக்குள்ளே போக போக நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிடுங்க அதனால் அக்கௌண்ட் ஜாப் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அதாவது எப்படினா ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான் ஆனால் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலை செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆசையாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு அதனால் அந்த ஜாப் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ஓகே இப்போ அக்கௌண்ட் ஜாப்புக்கு எப்படி இன்டர்வியூக்கு போனால் என்னென்ன செய்யணும் அதேமாதிரி அக்கௌண்ட்ஸ் வேலையில் போனால் என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருப்பீங்க இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சதை லைக் பண்ண தட்டி விடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு யாரெல்லாம் அக்கௌண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்களோ இல்லை அக்கௌண்ட் ஜாப்புக்காக ட்ரை பண்ணுறாங்களோ நிம்மதி தான் இன்ட்ரிவியூ போகிறாங்க இல்லை அக்கௌண்ட் ஜாப்பில் போயிட்டாங்க சேர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது மேலான கருத்துக்கள் தான் கண்டி